फ्रेंड्स वेलकम टू मनी ड्रीप एलांदर कामेंट नीलो चाल चल चाल बहुना सो ने पुणे के थ्री फोर डेस् नूने ऐक्चुअली सड़न का वैसे कदा सो शेखर शेखर जॉब डिजाइन सो आफी फार्मी वाटम मरीज ना वर्क उ वर्क अंत चूसको वाँम चाल मंद अतमेंदा ऐक्चुअली मेमे सड़न के मल्ल अतमेंटे मेद इंक वन मंत वन मंत की इंको प्रोग्रम उ कदा अभी मेम चेयले कदा सो वन मंत अत्ते एक्कूदी सो अत्ये रम्मे इक फोर डेस मेमेल्चा इप टू मंथ्स वरक निकड़े उठा वेलते मैं रम्य वाल इंटे अत्य मेम कल वन मंथ वर की बैठक की वेलकूदी इंटर ट्रडिशन 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 सो अंके अत्यको चाल मंद अत्यादा कदा सो अत मल्ल फोर डेस्ट अत्य तो अंत लांग जर्नी मैं चेप्चेवी अत्य को असल जर्नी पड़ा सो मैं से रम्य इकड़े उ पिल की फिफ्टीन डेस् स्कूल रम्य की अतम उठे इकड़े उन्मा सो योजु ब्लाग चटना मटन कर्री चूस्तर सूपर ऐसी आ कर्री बगार रईस चूस्तर व्लाग् नैन मो चूटा सो ई रोज पे निना वीडियो रेदी चाल टयर्ड नसल वीडियो शूटे पोजिशन लेदन अंक निज कार्मिक दिनोत्सव का नीव तस्कना सो ई रोज ब्लाग् स्टार्टी शीन हाल तो नीन समर स्पेषल वेरईटी तेपा शीन नीचे अभी तो षेर से चाल मंद यूट्यूबर्स की अभी फ्री वस्ताई मेकोस्टेगर उ फ्री पंपर टाले चूसी मे मुझे रिव्यू चेयर स्ट्रचेबल इकफेक्ट स्ट्रचा उ सो इधे ना फस्ट ड्र ना सैजे एक्सएल अंडी शीन षापिंग से सैज़ कंफ्यूज आवक एव्री क्ला डिफरेंट डिफरेंट उ सैज़ ना कोई मीडियम लाई कोई लज्ज लाई कोई एक्सएल को डबल एक्सएल सो मे सैज पर्फेक्ट चूसी बै ची सो ई क्लासे चाल मेतना शीन षापिंग से कूपन को डिस्क्रिपन उ त्री हड्रेड रूपी आफ् उ टू थौज कटे एबो एवरना षापिंग से मूड वूपाय तग्त एवरना को इष्ट इंको ड्रेस स्पन क्लाटी आलरे टू टाइम वेस्कना निना सो ड्रेस स्पेषल स्पेषल नईटी ला यूज अत्ते वाले जीन ऐसी वेस दस इला ड्रसा अनादर ड्रस इलाकना चाल लूज चूसरा प्लस सैज दाटे ना सैजे एक्सएल कटे चुनौती सो इध इंको ड्रस मैक्सी ड्र दी वनकाल इला वो बटन वो दीन लिंक डिस्क्रिपन उदा बाय चेयरेंटे शोर का चक्की मन बैठक वेसको बहुत शीन ड्रस स्पेलिटी एटे ड्रस मन की जिप्स अने चाल बहुत मंच क्वालिटी उ जिप्स उठाई को ड्रस की आर्डनरी जिप्स उठाई तुंदर चिंकी चिंकी पाड़े पता उम्मीद जरूर है सो दी जरगवन सो इला ड्रस इधन पीस अन्ट स्ट्रचेबल चूसरा इधक सन्ग उल्क पड़ती नाकटे लाव का उल्क पड़ती पर्फेक्ट उन्मा इला उ दी नैक्गा सो फुल कवरिंग ड्रेस सम्मर कोसम का कलर अच्छे सम्मर की यूज सो इत ड्रस् इला मंत्री डिजन वीन पैन मैं फ्लोरा ले चूसरा घेर अभी चाल बहुत पर्सनल वैट कलर अंत चाल सो इधे ना थर्ड ड्रस सो इधर 
వచ్చేసి నా ఫోర్ డ్రెస్ సేమ్ డ్రెస్ నేను రమ్మకి తెప్పించాను శేఖర్కి బాగా నచ్చింది సో నేను నా కోసం కూడా తీసుకున్నాను అనమాట ఇలా ఉంటుంది డ్రెస్ దీంట్లో నా సైజ్ వచ్చేసి లార్జ్ అండి హైట్ ఎక్కువ ఉన్న ఎక్కువ ఉన్న వాళ్ళు అయితే హైట్ ఒకవేళ డ్రెస్ హైట్ హైట్ ఎక్కువ అయితే మీరు కట్ చేసుకోవచ్చు కింద లేకపోతే మధ్యలో ఇలా పెట్టుకోవచ్చు ఏంటి పట్టీలాగా పెట్టుకోవచ్చు సో ఇది అన్నమాట ఆ డ్రెస్ సరా కింద కూడా ప్రింట్ వస్తుంది మీకు ఒక మంచి ఫ్లవరీ ప్రింట్ వస్తుంది దీని క్లాత్ చాలా బాగుంటుంది అలా అని చెప్పి ఇది మెత్తటి క్లాత్ కాదండి ఎండాకాలం వేసుకుంటే ఖచ్చితంగా వంట వేస్తుంది ఈ క్లాత్ వల్ల సో ఇవన్నమాట నా నాలుగు డ్రెస్సులు నాకైతే సూపర్గా నచ్చాయి మీకు ఎందులో ఏ డ్రెస్సెస్ నచ్చాయి అనేది నాకు కామెంట్లు చెప్పండి మీరు ఏదైనా కొనాలంటే నాకు కొనుక్కోండి కంపల్సరీ యూజ్ చేయండి మీకు మంచి డిస్కౌంట్లో డ్రెస్సెస్ వస్తాయి అన్నమాట సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు మన బ్లాగ్ని చూసి ఎంజాయ్ చేయండి గుడ్ మార్నింగ్ ఇవి వచ్చేసి నా న్యూ ఇయర్ రింగ్స్ అండి చూసారా పర్ఫెక్ట్ కదా బాగున్నాయి కదా టెన్ రూపీస్కి పేరు అండి మా పక్క షాప్లో తీసుకున్నాను నేను ఎందుకంటే ఇక్కడ రెగ్యులర్గా ఇయర్ రింగ్స్ పెట్టుకోవాలి ఎందుకంటే పల్లెటూరు కదా పెట్టుకోకపోతే ఇక నలుగురు నాలుగు రకాలుగా అంటూ ఉంటారు మా అత్తయ్యని సో ఇప్పుడు నేను లాంచ్ రొటీన్ మీతో షేర్ చేయబోతున్నాను ముందుగా అయితే తేజ్ భవన్కి స్నానం చేపిద్దాము తేజ్ భవన్కి స్పెషల్గా స్నానం చేయాల్సి చేయించాల్సిన అవసరం లేదండి వాడు ఎప్పుడు బకెట్ కనిపిస్తే అందులోకి వెళ్ళి కూర్చుంటా ఉన్నాడు ఎండాకాలం స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి సో ఏంటంటే వాడికి జలుబు ఎక్కువ అవుతుందండి ఊరికే చల్లీలో ఉండి ఉండి సో ఈరోజు వాడికి నేను కొంచెం వేడి నీళ్ళ బాధ చేపించాలనుకుంటున్నాను అందుకే స్టవ్ పైన వేడి నీళ్ళు పెట్టేశాను అనమాట నేను స్టవ్ అని రెడీ పొయ్యి మీద వేడి నీళ్ళు పెట్టేశాను చిన్నపిల్లల కంట పొయ్యి మీద కట్టెల పొయ్యి మీద వేడి చేసిన నీళ్ళు పోస్తే చిన్నపిల్లలకు కానీ పెద్ద పిల్లలకు కానీ చాలా మంచిదంట సో అక్కడ వేడి నీళ్ళు వేడి అవుతున్నాయి ఈ లోపు మనం మటన్ని ఉడకపెట్టిద్దాం ఇక నేను ఒక వన్ కేజీ మటన్ తీసుకున్నాను నేను చిట్టినాడు మటన్ కర్రీ తయారు చేయబోతున్నాను సో ఇది పూలు గొప్పలు అన్నమాట వన్ కేజీ అరౌండ్ వన్ కేజీ మటన్ తీసుకొని దాన్ని నేను చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కట్ చేసుకున్నాను పెద్ద ముక్కలు అయితే తొందర ఉడకట్లేదండి ఇది థర్డ్ టైం నేను మటన్ తెప్పించుకోవడం ప్రతిసారి మటన్ ముదురుగానే వస్తుంది సో ఈ మటన్ ముక్కలు నేను ఒక మూడు సార్లు మంచిగా కడిగేశాను కడిగేసి చిన్న చిన్న ముక్కలుగా చేశాను ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం పొయ్యి మీద ఉడకబెట్ట ఉడకబెట్టబోతున్నాం కాబట్టి ఓ గిన్నె తీసుకొని దానికి ఎంచక్క మట్టి రాసేసి ఆ గిన్నెలో మనం మటన్ని వేసేయాలి ఇక్కడ నేను మటన్ని ఆల్రెడీ చిన్న చిన్న ముక్కల్లా కట్ చేసుకున్నాను ఏంటంటే మటన్ తొందర ఉడుకుతుంది అనమాట అందుకే ముక్కల్లా కట్ చేసి పెట్టడం సో ఇప్పుడు ఈ మటన్లో మనం వేస్తాము పసుపు తెలంగాణలో ఎండలు మండిపోతున్నాయండి బాబు మీ సైడ్ ఎండలు ఎలా ఉన్నాయి అనేది కామెంట్లు చెప్పండి ఓ ఏసీ కింద కూర్చుంటే ఓ కూలర్ కింద కూర్చుంటే ఆ ఫీలింగ్ వేరే ఉంది ఫ్యాన్ కింద కూర్చుంటే ఎంతసేపు వేడిగానే వస్తుంది సో ఈ మటన్లో మేము వేసాం పసుపు పసుపు వేసాక దీంట్లోకి వెళ్తుంది కొంచెం నూనె ఆయిల్ వేయడం వల్ల మటన్ అనేది తొందర ఉడుకుతుందని చెప్పేసి నా ఫీలింగ్ పప్పు ఉడుతుంది అలాగే మటన్ కూడా తొందర ఉడుతుందని నేను అనుకుంటున్నాను సో వీటన్నిటిని కలిపి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి గిన్నెకి మట్టి ఎందుకు పెట్టాలని డౌట్ కొందరికి రావచ్చు అందరికి రాదండి తెలియని వాళ్ళకి రావచ్చు సో పొయ్యి మీద మనం వండేటప్పుడు చాలా ఎక్కువ మసి అంటుతూ ఉంటుంది ఆ గిన్నెకి అందుకే మనం మట్టి పెట్టామనుకోండి ఆ మట్టికే ఉంటుంది మసి సో తర్వాత గిన్నెని కడిగాక ఆ మట్టి మట్టి అంత పోయి మసి కూడా ఉండదు అన్నమాట ఇప్పుడు ఈ మటన్లో తగినన్ని నీళ్ళు పోసుకోండి ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీరు కుక్కర్లో కూడా చేసుకోవచ్చు అండి మా ఇంట్లో కుక్కర్ లేదండి సో గంట నర నేను మటన్ ఉడికబెట్టాను మీరు నమ్ముతారా స్టవ్ మన కట్టెల పొయ్యి మీద గంట నర మటన్ ఉడికిందనమాట సో ఇప్పుడు ఈ మటన్ని మనం తీసుకెళ్ళి స్టవ్ పైన పెట్టేస్తాం మన కట్టెల పొయ్యి మీద పెట్టేద్దామన్నమాట కానీ కట్టెల పొయ్యి మీద వండిన వంటలు చాలా టేస్ట్గా టేస్టీగా ఉంటాయి చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇక్కడ తేజ్ బంగారం కోసం నేను నీళ్లు పోస్తున్నాను అన్నమాట వాడికి స్నానానికి దాన్ని నెక్స్ట్ అదే పొయ్యి మీద నేను ఇక్కడ మనం మటన్ని పెట్టేశాను ఈ మటన్ ఉడికే వరకు నేను తేజ్ బంగారానికి స్నానం చేయించి మసాలా లాంటివి పట్టి వచ్చానమాట సో ఇక్కడ స్టవ్ పొయ్యి కొంచెం మారిపోతే దాన్ని మండించాను పొయ్యిని మండించడం చాలా కష్టం అండి కానీ మేము కిరోసిన్ లేకుండానే మండిస్తూ ఉంటాం కొంచెం కష్టం అవుతుంది నేను శేఖర వాళ్ళ ఇంటికి వచ్చాక నేను పొయ్యి చూడ్డం అంటే మా ఇంట్లో పొయ్యి లేకపోయేది స్టవ్వే ఉండేది సిలిండర్లే ఉండేది సో నెక్స్ట్ ఈ విధంగా మటన్ని మనం ఉడకబెట్టేద్దాము సో ఇక్కడ వాటర్ తక్కువ అయితే ఏమో అనిపించింది నాకు అందుకే నేను ఇక్కడ ఇంకొన్ని వాటర్ పోసాను మీ దగ్గర కుక్కర్ ఉంటే మీరు కుక్కర్లో త్రీ టు ఫోర్ విజిల్స్ తీస్తే ఆల్మోస్ట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మటన్ ఉడికిపోతుందండి మా దగ్గర కుక్కర్ లేదు కుక్కర్ ఉంటే ఫ
బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇంతవరకు వాడు లేచినప్పుడు చేయలేదు ఇంతవరకు బ్రేక్ఫాస్ట్ చేయలేదండి లేట్గా లేచాడు సో ఆడుతూనే ఉన్నాడు వాడికి ఇంకా బ్రేక్ బ్రేక్ఫాస్ట్ రెడీ చేయాలి నేను ఇక మన మన మటన్ అనేది ఇంకా ఉడుకుతూనే ఉండింది ఈ కర్రీ అనేది వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కర్రీ అవ్వబోతుందండి చాలా బాగుంటుంది మహారాష్ట్రీయన్ టైప్లో ఉంటుంది కర్రీ సో చిట్నాడు మటన్ కదా సో దీనిలోకి చిట్నాడు మసాలా కావాలి కదా సో ఈ మసాలా కోసం నేను ఒక గిన్నె తీసుకున్నాను దాంట్లో లైట్గా వన్ టీ స్పూన్ ఆయిల్ తీసుకున్నాను దాంట్లోకి వెళ్తాయి క్లోజ్ క్లోజ్ అంటే ఏంటంటే లవంగాలు వేశాను నేను ఈ దీంట్లో మీరు కావాలంటే సోంపు వేసుకోవచ్చు సోంపు టేస్ట్ వెరైటీగా ఉంటుంది శేఖర్కి మాకు నచ్చదు కాబట్టి నేను వేయట్లేదు సో క్లోజ్ వేయాలి పెప్పర్ వేయాలి కాడిమం వేయాలి పట్టాన్ని ఇంగ్లీష్లో ఏమంటారో నాకు తెలియదు అండి సో చూపించినవన్నీ వేసేయాలి ఓకే వీటన్నిటి మనం మాడ మాడగొట్టకూడదు జస్ట్ ఫ్రై చేయాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నేను జీలకర్ర వేశాను మీరు కావాలంటే షాహీ జీరా వేసుకోవచ్చు ఓకే సో వీటన్నిటిని మాడగొట్టకుండా జస్ట్ వాటి నుంచి ఒక మంచి అరోమా రిలీజ్ అయ్యే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి మాడగొడితే ఏంటంటే మీ కర్రీ టేస్ట్ అనేది డిఫరెంట్ అయిపోతుంది సో మాడగొట్టకండి ఓకేనా ఇప్పుడు దీంట్లో నేను వేస్తున్నాను వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఒక రెండు వెల్లుల్లిని నేను కట్ చేస్తాను వెల్ వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ కూడా వేస్తాం రెబ్బలు కూడా వేస్తాం అనమాట సో ఈ విధంగా వీటిని కూడా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ మనం దేన్ని కూడా ఓవర్గా ఫ్రై చేయకూడదు నార్మల్గా మీడియంగా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఓకేనా సో వీటి తర్వాత నేను ఇక్కడ దీన్ని పచ్చి కొబ్బరి ఎండు కొబ్బరి రెండు మిక్సింగ్లో అనొచ్చు ఎందుకంటే టూ డేస్ బ్యాక్ ఇది పచ్చి కొబ్బరి ఇప్పుడు వచ్చేసి ఎండు కొబ్బరి సో మీరు పచ్చి కొబ్బరి వేసుకోండి ఎండు కొబ్బరి వేసుకోండి ఏదైనా వేసుకొని మంచిగా మిక్స్ చేసుకోండి జస్ట్ కొబ్బరి నుంచి పచ్చి స్మెల్ పోయే వరకు తర్వాత దీంట్లో నేను బిర్యానీ ఆకు వేశాను అది ఆప్షనల్ నాకు వేయాలనిపించింది సో నేను వేశాను ఒక మంచి టేస్ట్ కోసం ఇప్పుడు ఈ మసాలాని మనం చల్లార్చుకోవాలి ఈ లోపు తేజ్ బంగారం కోసం నేను ఉప్మా రెడీ చేశానండి తేజ్ బంగారానికి బ్రేక్ఫాస్ట్లో ఎక్కువ ఉప్మా ఇష్టం అనమాట సో నెక్స్ట్ మనం మటన్ పరిస్థితి ఏంటో చూద్దాము మటన్ అనేది అస్సలు ఉడకలేదండి చాలా కష్టపడ్డాను ఇక్కడ మటన్ ఉడికేటప్పుడు నేను దీంట్లో వేశాను ఒక స్పూన్ స్పూన్ మన స్టీల్ వేయడం వల్ల తొందర ఉడుకుతుందని పెద్దమ్మ చెప్పింది అనమాట దాన్ని ఇక్కడ మసాలా అనేది పర్ఫెక్ట్గా చల్లారిపోయింది సో మీ దగ్గర మిక్సీ ఉంటే ఒకసారి డ్రీ అని అనిపించండి మిక్సీలో పర్ఫెక్ట్ మసాలా రెడీ అయిపోతుంది మా మిక్సీ కూడా పాడైందండి అందుకే దీన్ని నేను దంచుడు పెట్టుకున్నాను నేను అరగంట గంట సేపు దంచినా అదైతే మెత్తగా అవ్వలేదండి ఎందుకంటే దంచడం కూడా నాకు అలవాటు లేదు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు నేర్చుకుంటున్నాను కానీ ఇవన్నీ పనులు చేస్తే మనకు ఒక మంచి ఎక్సర్సైజ్ అవుతుంది అది మాత్రం నిజం ఆ విషయం నాకు ఆ రోజు అర్థమైంది సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ నేను దంచుతా ఉన్నాను దంచుతా 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 అరగంట సేపు దంచవే మీనత్త కూతురా అదే నా పని సో ఇదేంటంటే శేఖర్ పాడ పాడ పాడాను నేను దంచుతూ ఉన్నప్పుడు అందుకే పాడాను సో ఈ విధంగా దీన్ని దంచుతూ ఉండాలి నా నేను నా అష్ట కష్టాలు పడి ఫైనలీ మా అత్తయ్యకి నా మీద జాలి చేసి నేను చేస్తాను లేదా అని చెప్పేసి అత్తయ్య దాన్ని పేస్ట్ లాగా రెడీ చేసింది దాన్ని నెక్స్ట్ ఇక్కడ మన మటన్ ఉడికిందా లేదా అని మన జడ్జ్ గారు మన రమ్య గారు చూస్తున్నారు అనమాట నాకు ఊరికే కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి నేను రమ్యని చూడమన్నాను రమ్య మాత్రం ఇంకా ఉడకలేదు వదిన ఇంకొక పది ఇరవై నిమిషాలు ఉడకాలి వదిన అని చెప్పేసింది సింపుల్గా సో మళ్ళీ మూత పెట్టేసి మళ్ళీ ఒక పది నిమిషాలు వెయిట్ చేద్దాం వెయిట్ చేద్దాం అని చెప్పేసి వెయిట్ చేస్తున్నాను అనమాట సో టెన్ మినిట్స్ తర్వాత చూస్తే మీ మటన్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా ఉడికిపోతుందండి సూపర్గా ఉడికింది గంటన్నర తర్వాత సూపర్గా ఉడికింది చాలా చిరాకు కూడా వచ్చిందండి సో ఏదైనా కర్రీ చేసేటప్పుడు ఇంత లేట్ అయింది అనుకోండి చాలా ఎక్కువ చికాకు వస్తూ ఉంటుంది సో నెక్స్ట్ ఏంటంటే దీన్ని మంచిగా మిక్స్ చేశాను దీంట్లో వాటర్ ఒక హాఫ్ కప్ మాత్రం మిగిలాయి ఎక్కువ తక్కువ మిగలేదండి సో ఆ వాటర్ మనం కర్రీలోకి వాడుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం కర్రీ రెడీ చేద్దాం ఇక నేను గిన్నె తీసుకున్నాను దాంట్లో ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేట వేడెక్కి కానీ దీంట్లోకి వెళ్తుంది బిర్యానీ ఆకు తర్వాత ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి వేశాను పచ్చిమిర్చి అనేది మీ టేస్ట్ని బట్టి అండి నాకు వేయాలనిపించింది టేస్ట్ బాగుంటుంది అనిపించింది సో నేను వేశాను మీరు కర్రీ మొత్తం ఈ స్టైల్లో చేస్తే కర్రీ అదిరిపోతుంది షోర్ ఈ ట్రై ఈ స్టైల్లో చేసి చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో నేను వేస్తున్నాను ఆనియన్స్ ఆనియన్స్ బాగా ఫ్రై అయ్యాక ఏదైతే మటన్ ఉందో ఉడకబెట్టుకుంది ఆ మటన్ అంతా నేను ఈ గిన్నెలో వేసేస్తున్నాను అన్నమాట మటన్ని ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు ఐదు ఆరు నిమిషాలు అండి క్రిస్పీగా ఫ్రై చేయాలి ఇక్కడ మటన్ అనేది ఓన్లీ ఎయిటీ పర్సెంట్ ఉడికింది ఇంకా టూ ఇంకా ట్వంటీ పర్సెంట్ మనం కర్రీలో ఉడికించుకుంటామన్నమాట అప్పుడు దానికి ఉప్పు కారం పట్టి ఇంకొక మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సో ఇలా బట్టిగా ఉడికి ఉడకబెట్టిన మటన్ అనేది అంత టేస్టీగా ఉండదు నీసు నీసు స్మెల్ వస్తూ ఉంటుంది సో ఈ విధంగా
కారం ఇస్తాము ఇక్కడ కారం ఉప్పు అనేది మీ రుచి తగ్గట్టుగా వేసుకోండి మా ఇంట్లో ఇది అందరు తినడానికి చేస్తున్నాను కాబట్టి అందరు కారం కొంచెం ఎక్కువ తింటారు సో వాళ్ళకు నచ్చినట్టు కూడా నేను చేస్తున్నాను ఎందుకంటే చేసే వాళ్ళే తిన మనం ఎవరి కోసం చేస్తున్నా వాళ్ళే తినకపోతే ఎలా ఉంటుంది సో ఇక నేను రెండు టీ స్పూన్ల రెండు స్పూన్ల కారం దానికి ఈక్వల్గా ఉప్పు వేశాను మా కారపొడిలో ఉప్పు ఉంది కాబట్టి నేను ఉప్పు తక్కువ వేశాను దాన్ని నెక్స్ట్ దీంట్లోకి వెళ్తుంది ధనియాల పొడి ఈ వాయసు నేను రాత్రి రెండున్నరకి ఇస్తున్నా అంటే మీరు నమ్ముతారా దాన్ని నెక్స్ట్ ఇవన్నీ మంచిగా ఫ్రై అయ్యాక ఇందులోకి వెళ్తుంది చిట్టినాడు మసాలా కింగ్ ఆఫ్ ది రెసిపీ అన్నమాట ఇది సో చిట్టినాడు మసాలా వెళ్ళాక మంచిగా మిక్స్ చేసుకొని ఒక్క ఐదు నిమిషాలు మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకోవాలి ఈ మసాలా అంతా మన కర్రీ ముక్కలకి పట్టే వరకు ఉడికించుకోవాలి మెయిన్ పార్ట్ ఇదేనండి ఎందుకంటే తిన్న ప్రతి ముక్కకి టేస్ట్ రావాలి కదా సో ఒక ఐదు నిమిషాలు ఉడికాక ఇది ఇలా అవుతుంది కర్రీ ఇప్పుడు దీంట్లో కావాల్సిన చాలా మందికి ఇంట్లో బాగా మంది ఉన్నప్పుడు సూపీ కర్రీ చేస్తారు లేకపోతే ఫ్రై చేసుకుంటారు సో మీ ఇంట్లో ఉన్న మందిని బట్టి మీ దగ్గర ఉన్న కర్రీ క్వాంటిటీని బట్టి కర్రీ వండేసుకోండి సో ఇక్కడ మేము ఆ ఇంట్లో చాలా మంది ఉన్నాము మేము ఈ చపాతీలోకి కూడా నైట్ తిందాం అనుకుంటున్నాం కాబట్టి నేను కొంచెం గ్రేవీ లాగా చేయాలనుకుంటున్నాను అందుకే దీంట్లో వాటర్ పోసాను ఇలా వాటర్ పోసాక దీన్ని మీడియం టు స్లో ఫ్లేమ్లో స్టవ్ పెట్టేసి ఒక్క పదిహేను నిమిషాలు అలా వదిలేసేయండి మీడియం టు స్లో ఫ్లేమ్లోనే స్టవ్ పెట్టాలి లేకపోతే ఇది మనకు ఫ్రై లాగా అయిపోయి తర్వాత మాడిగా పోతుంది మనం మర్చిపోతే సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను మూత పెట్టేసి అలాగే పక్కకు పెట్టేస్తాను పర్ఫెక్ట్ కర్రీ రెడీ అయిపోయింది పదిహేను నిమిషాల తర్వాత చూస్తే చూసారా చెట్టినాడు మటన్ కర్రీ అనేది రెడీ అయిపోయింది అండి ఇక్కడ తేజ్ బంగారం వచ్చేసి నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు నాకు చూపించు చూపించు అంటాను నేను స్టవ్ పైన ఏదైనా చేస్తా ఉంటే అది తేజ్ బంగారానికి చూపించాలి వాడికి ఖచ్చితంగా ఒక క్లారిటీ ఉండాలి వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ అమ్మ ఏం చేస్తుంది అనేది ఈ మధ్య తేజ్ బంగారం చాలా మాట్లాడుతున్నారు మా అమ్మ అంటే మా అమ్మమ్మ అంటున్నాడు బోల్డ్ అని మాటలు మాట్లాడుతున్నాడు షోర్గా మీతో షేర్ చేస్తాను త్వరలోనే మీ అందరి బ్లెస్సింగ్స్ వాడికి ఉన్నాయి కాబట్టి వాడు మాటలు నేర్చుకుంటున్నాడు నెక్స్ట్ ఇప్పుడు కర్రీ అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు దీనికి కాంబినేషన్గా నేను చేస్తున్నాను బగారా అన్నం బగారా అన్నం కోసం ఇవన్నీ మసాలాలు డ్రై మసాలాలు అనమాట కావాల్సిన అన్నీ వేసేసుకోండి ముందుగా గిన్నెను స్టవ్ పైన పెట్టుకొని గిన్నె వేడెక్కాక దాంట్లోకి వేయాలి ఆయిల్ ఆయిల్ వేడెక్కాక దాంట్లో వేయాలి మన గరం మసాలాలు సో ఇవి ఏంటంటే మేము నేను బియ్యం అండి బగారాన్నం ఎప్పుడు చేసినా బియ్యం నానబెట్టి చేసుకోవాలి టేస్ట్ బాగుంటుంది తక్కువ వాటర్లో ఎక్కువ రైస్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇక్కడ ఒక్క గ్లాస్ రైస్కి నేను గ్లాస్ ఎడ్డున్నాడా నీళ్ళు పోసి ఏం చెక్క రెండు సార్లు కడిగి నానబెట్టాను మా తేజ్ వచ్చేసి నాకు కొన్ని బియ్యం వేసి నేను తింటా అన్నట్టుగా చూస్తున్నాడండి మా తేజ్ బంగారం రౌడీ బంగారం చూసారు ఎట్లా చూస్తున్నాడో ఇక్కడికి వచ్చి ఇంకా ఆటలు బాగా ఎక్కువ నేర్చుకున్నాడు సో ఇప్పుడు గిన్నెలో ఆయిల్ వేశాను ఆయిల్ వేడెక్కగానే డ్రై మసాలాలన్నీ దీంట్లో వేసేస్తాను తర్వాత దీంట్లో నేను వేస్తున్నాను ఒక నాలుగు నుంచి ఐదు పచ్చిమిర్చీలు ఇవన్నీ వేసాక మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి దీంట్లో మనం కారం వేయనండి వేయమండి పచ్చిమిర్చితో వచ్చే కారమే కారం ఇక నేను కిలో రైస్ వండుతున్నానండి ఎందుకంటే మా ఇంట్లో బోల్డ్ అంతమంది ఉన్నారు ఇప్పుడు దీంట్లో వెల్లిపాయ పేస్ట్ వేస్తున్నాను వేసేసి మంచిగా మిక్స్ చేసుకోవాలి అనమాట తర్వాత రైస్ మొత్తానికి సరిపడా సాల్ట్ వేస్తున్నాను అనమాట దాన్ని నెక్స్ట్ వీటిని మంచిగా ఫ్రై చేసుకోవాలి అన్నిటిని మీ బియ్యం ఎట్లా ఎదుగుతుంది కొత్త బియ్యం పాత బియ్యం మీ బియ్యం టైప్ని బట్టి వాటర్ యాడ్ చేసుకోండి మేము ఇక్కడ వన్ గ్లాస్ బియ్యంకి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ పోస్తున్నాము అదే మా పూణెలో మా రూమ్లో అయితే మా రైస్ చాలా పాతవి వన్ గ్లాస్కి టూ 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 అండ్ హాఫ్ వాటర్ పడుతుందండి అప్పుడైతే పర్ఫెక్ట్గా అవుతుంది లేకపోతే మొత్తం పుల్లలు పుల్లలాగా అవుతుంది సో ఇప్పుడు దీంట్లో నేను వేశాను వాటర్ మెజర్మెంట్స్ ప్రకారం వేశాను వన్ గ్లాస్కి వన్ అండ్ హాఫ్ గ్లాస్ వాటర్ లాగా టూ గ్లాస్కి త్రీ గ్లాసెస్ వాటర్ వేసేసి ఏం చెక్క స్టవ్ పైన పెట్టేశాను ఇప్పుడు ఈ వాటర్ బాయిల్ వచ్చే వరకు ఆగేసి బాయిల్ వచ్చాక ఏదైతే నానబెట్టిన రైస్ ఉంది చూడండి అది దీంట్లో వేసేయాలి ఏంటంటే లైక్ రైస్ పొడి పొడిగా అవుతుంది మెత్త పడకుండా ఉంటుంది కరెక్ట్గా అవుతుంది కాబట్టి నానబెట్టాలి తక్కువ వాటర్లో పర్ఫెక్ట్గా రైస్ ఉడుతుందండి కుక్ అవుతుందండి అందుకే నానబెడతా ఉండండి బాగుంటుంది రైస్ టేస్ట్ కూడా నేను నార్మల్గా అస్సలు నానబెట్టానండి ఇక్కడికి వస్తే అర్థం ఖచ్చితంగా నానబెట్టా నానబెట్టు అంటూ ఉంటుంది కాబట్టి నానబెడతా ఉంటాను బగారా అన్నం మీలో ఎంతమంది ఇలా చేస్తారు అనేది నాకు కామెంట్లు చెప్పండి అన్నట్టు చెప్పడం మర్చిపోయాను కొత్త కొత్త రెసిపీలు ఏదైనా ఉంటే నాకు చెప్తా అన్నారు కదా సో షోర్గా చెప్పండి సో ఇక్కడ బగారా అన్నం ఉడికింది రెడీ అయిపోయింది పదిహేను నిమిషాలు రెడీ అయిపోతుందండి దానిలో రైస్ వేసాక ఏం డిస్టర్బ్ చేయకుండా ఉడికిస్తే సర
హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఈరోజు వచ్చి సండే అండి చాలా మంది నేను లాగ్ ఈ బ్లాగ్ వచ్చేసి మీకు నెక్స్ట్ సండే వస్తుందేమో షెడ్యూల్ చేసి పెడతా ఉంటాను కదా సో కన్ఫ్యూజ్ అవుతా ఉంటారు ఈరోజు వచ్చేసి సండే అండి సో ఈరోజు టీవీలో రంగస్థలం సినిమా వస్తుంది అయిపోయింది మూవీ శేఖర్ మంచి చూశారు నేను చూద్దాం అనేసరికి మూవీ అంతా ఎండింగ్ వచ్చేసింది హీరో వాళ్ళ అన్నయ్య చనిపోయినప్పుడు సాంగ్ వస్తుంది చూడండి అక్కడ నుంచి చూస్తాను ఆ సాంగ్ చూస్తే నిజంగా చాలా ఎక్కువ ఎక్కువ వచ్చింది చాలా బాగా తీశారు మూవీని బాగా అనిపించింది నాకు న్యాచురల్ గా ఉంది నెక్స్ట్ చిట్నాడు మటన్ అనేది సూపర్ 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 గా ఉంది ఘాటుగా ఉంది ఎవరికైనా జలుబు దగ్గు ఉంటే దెబ్బకే పోతాయి అంత బాగుంది ఒకసారి ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి నాకు ఏంటంటే అత్తమ్మ ఇంకా సెట్ అవ్వలేదు సో అత్తమ్మ సెట్ అయ్యే వరకు అన్ని నేనే మేనేజ్ చేయాలి కష్టంగా అవుతుంది కోడల్లాగా ఉండడం చాలా కష్టం అవుతుంది ఫస్ట్ టైం నేను మా ఇంట్లో కోడల్లా కోడ కోడల్లాగా వచ్చానన్న ఫీలింగ్ నాకు వస్తుంది ఎందుకంటే మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు నేను ఎప్పుడు వంట చేయలేదండి మా ఇంట్లో ఎప్పుడైనా నేను చేసే నాకు ఇష్టంగా నేను చేసుకునే ఐటమ్స్ తప్ప అందరికి వంటలు ఎప్పుడు చేయలేదు నాన్ వెజ్ ఎప్పుడు అందరికి వండలేదు ఎప్పుడు అత్తయ్యనే వండేది వంట కానీ ఎవరిని వస్తే టీ కానీ ఇవన్నీ అత్తయ్య చేసే పనులు నేను అత్తమ్మకి చిన్న చిన్న హెల్ప్ చేస్తా ఉంటాను ఊడడాలు బోల్ట్ ఊడాలు ఇల్లు ఇల్లు కడగడాలు ఇంకా బట్టలు ఉతకడాలు ఇట్లాంటివి చేస్తా ఉంటాను కానీ వంట నేను ఎప్పుడు చేయలేదు సో కోడలు గారి రెస్పాన్సిబిలిటీస్ చాలా హెవీగా అయిపోతున్నాయి ఫస్ట్ టైం నేను నలుగురు ఐదురికి కర్రీ వండడం అంత హెవీగా రైస్ వండడం మేము ఉన్నప్పుడుగా మా ఇంటికి అయితే సందీప్ ఒకటి వస్తాడు శేఖర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ అదే మా సందీప్ వాళ్ళ శేఖర్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ ఇంకో అతను మా సూర్యుల తమ్ముడు వీళ్ళిద్దరు తప్ప ఇంకెవరు రారు సో నాకు అంత ఒక వండాల్సిన అవసరం ఉండదు సో ఇంత హెవీ క్వాంటిటీలో నేను ఎప్పుడు వండలేదు చికెన్ కానీ మటన్ కానీ హాఫ్ కేజీకి మించి నేను ఎప్పుడు వండలేదు ఫస్ట్ టైం వండడం కానీ సూపర్ 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 గా కుదిరింది ఏంటంటే చాలా మంది అత్తయ్య సెట్ అయిపోయారా అత్తమ్మ ఎలా ఉందని అడుగుతున్నారు కదా అత్తయ్య సెట్ అయిపోయిందండి మరియు రమ్య వీడియోస్ గురించి చాలా మంది అడిగారు ఈ రోజు అండి ఈ రోజు రమ్య తన ఫస్ట్ వీడియోని అప్లోడ్ చేసింది సో ఇప్పటి నుంచి తన వీడియోస్ రెగ్యులర్ గా వస్తాయి అత్తమ్మ సెట్ అంటే అత్తమ్మ సెట్ అవ్వలేదండి ఊరికే ఈవినింగ్ ఎవరన్నా బయట సైకిల్ సౌండ్ వస్తేవో మా అమ్మ వచ్చింది అన్నట్టుగా చూస్తుంది ఎక్కువ తలుచుకుంటుంది ఎందుకంటే లైఫ్ లాంగ్ ఇద్దరే ఉన్నారు కదా ఇంతవరకు సో ఆ బాధ ఇప్పుడు అప్పుడు పోదు ఎప్పటికీ పోదు కానీ ఏంటంటే కొంచెం పిల్లలు ఉండడం వల్ల మర్చిపోతుంది పిల్లలు ఆడుకోవడానికి ఇటు అటు వెళ్ళిపోయినాక ఎవరు లేకపోతే మళ్ళీ కూర్చొని ఏడుస్తూ ఉండింది నేను నైట్ మళ్ళీ అత్తమ్మ కూర్చొని ఏడ్చింది అత్తమ్మ రమ్య శేఖర్ ముగ్గురు కూర్చొని ఏడ్చారు సో మళ్ళీ పెద్ద మామయ్య వాళ్ళ ఎవరి పెద్దమ్మ వాళ్ళ రమ్య వాళ్ళ అత్తయ్య వాళ్ళు ఉన్నారు కదా పెద్ద పెద్దమ్మ వాళ్ళని పిలిస్తే మేము ఎంత ధైర్యం చెప్పిన మేము చిన్న పిల్లలు అయిపోతాం కదా అత్తమ్మ ఉందట సో మామయ్యకి తోడబుట్టింది అత్తమ్మ రమ్య వాళ్ళ అత్తమ్మ అంటే నా పెద్దమ్మ కదా సో పెద్దమ్మ వాళ్ళు కూర్చొని పెద్దవాళ్ళు కదా వాళ్ళు చెప్తే ధైర్యంగా ఉంటుంది భరోసా ఉంటుంది అని చెప్పేసి దాదాపు గారు రెగ్యులర్ గా పెద్దమ్మ వాళ్ళని పిలుస్తా ఉన్నాము అత్త ఎక్కువ పెద్దమ్మ వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు కొంచెం హాయిగా అనిపిస్తుంది హాయిగా అంటే ఇంట్లో పెద్ద మనిషి ఉన్నారు ఓకే అన్నట్టు ఉంటుంది మేము ఉంటేనేమో అత్తమ్మ కూడా కొంచెం ఢీలా పడిపోయినట్టు ఊరికే ఏడుస్తూ ఉంటుంది అత్తమ్మ కవర్ కావడానికి చాలా ఎక్కువ టైం పడాలి పడుతుంది సో అత్తమ్మ కవర్ అయ్యే వరకు నేను కూడలుగా నా రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ని పర్ఫెక్ట్ గా ఫాలో చేస్తాను చాలా మంది మీకు మీ మామయ్య చనిపోయిన బాధ ఏం లేదు రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ పెడుతున్నారు కదా అంటున్నారు ఇది నా జాబ్ అండి నేను ఖచ్చితంగా వీడియోస్ పెట్టాలి నా ఫై నా ఫ్యామిలీకి ఫైనాన్షియల్ గా మీరెవరు మనీ ఇవ్వరు కదండి సో నా జాబ్ నేను పర్ఫెక్ట్ చేస్తే మాకు వచ్చే ఇన్కమ్ వస్తుంది మా ఫ్యామిలీ ముందుకు లీడ్ అవుతా ఉంటుంది సో ఇది ఎవరికంటే ఎవరు ఎవరెవరో నన్ను బ్యాడ్ గా కామెంట్ ఇస్తా చూడండి అలాంటి వాళ్ళ కోసం అంటున్నాను కోడలుగా ఫస్ట్ టైం బాధ్యతలన్నీ హ్యాండిల్ చేస్తా ఉంటే చాలా కష్టంగా ఉంది కానీ పర్లేదు మా అత్తయ్య కోసమే కదా అన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది రమ్య కూడా నాకు నా మీదే అంత పని పని ఇచ్చిపెట్టి కూడా రమ్య కూడా చాలా బాగా నాకు హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఇవన్నీ అప్డేట్స్ ఎందుకు ఇస్తున్నానంటే చాలా మంది అత్తయ్య గురించి అడుగుతున్నారు అత్తయ్యని చూపించమని అడుగుతున్నారు నా వీడియోలో ఎవరికి ఇష్టం ఇష్టం లే వాళ్ళకు ఇన్నర్గా ఇష్టం ఉంటే నేను వాళ్ళని చూపిస్తాను అత్త ఇప్పుడు బాధలో ఉంది కదా నాకు ఇష్టం లేదు అత్తయ్య అని చూపించడం అత్తయ్య కానీ శేఖర్ కానీ నా వీడియోస్లో కొన్ని రోజులు కనిపించారండి ఎందుకంటే వాళ్ళు ఎక్కువ చాలా ఎక్కువ బాధలో ఉన్నారు రమ్మ కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఎందుకంటే రమ్మ రెగ్యులర్ గా వీడియోస్ గా తీసుకుంటుంది కాబట్టి అత్తయ్య శేఖర్ కనిపించడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది వాళ్ళు సెట్ అయ్యాక ఓకే అంటే వాళ్ళు నేను వీడియోస్లో చూపిస్తూ ఉంటాను ఎందుకంటే ఎవరి ప్రైవస
అందినండి ఈ వ్లాగ్ ఇక్కడతోటే ఎండ్ అయిపోతుంది మీకు కర్రీ నచ్చిందా బగార్ రైస్ మీరు ఇలాగే చేస్తారా సో ఈ రెండు ఐటమ్స్ వస్తే ఒకసారి ట్రై చేయండి ఇంతమంది చూస్తారు కదా ఇన్ని వ్యూస్ వస్తాయి కదా కనీసం ఒక టూ థౌజండ్ లైక్స్ కొట్టకూడదు ఈ వీడియోకి ఎవరెవరికైతే నచ్చిన వాళ్ళు లైక్స్ కొట్టని లైక్స్ కొట్ లైక్స్ కొట్టడం సబ్స్క్రైబ్ చేయడం కామెంట్ చేయడం ఇవన్నీ ఫ్రీ అయినండి ఓకేనా సో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి ఇంకా నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేయండి నేను కలుస్తాను మరొక బ్లాగ్లో అంతవరకు బాయ్ బాయ్